Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày mùng 2 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin kinh tế toàn cầu rung động Mỹ, Trung Quốc và Việt Nam dã rời. Virus corona đã nguy hiểm, đã lan rộng, tác động mạnh vào Mỹ, Trung Quốc và ngay cả Việt Nam. Triển vọng đen tối của nền kinh tế toàn cầu đang dần hiện hữu. Và việc virus corona lan rộng ra nhiều nơi với các ca tử vong tăng lên mạnh bên ngoài Trung Quốc đã khiến kinh tế chung thế giới và ngay cả Trung Quốc và Việt Nam trao đảo. Chỉ số FTSE 100 trên thị trường chứng khoán London đã có tuần trượt giá thê thảm nhất kể từ năm 2008 tới nay. Lao dốc 13% tính đến cuối phiên giao dịch hôm thứ Sáu ngày 28 tháng 2 năm 2020. Sắc đỏ trải rộng trên thị trường chứng khoán toàn cầu từ châu Á, châu Âu tới Hoa Kỳ. Đây là hình ảnh bên trong Sở Giao dịch Chứng khoán tại New York. Tiến sĩ Phạm Đỗ Chí từ Florida, Hoa Kỳ, cựu chuyên viên Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã cho ý kiến và bình luận như sau. Hỏi, điều gì bất thường của lần sụt giảm chứng khoán Mỹ tuần qua khiến dư luận lo lắng, thưa ông? Tuần qua, tình hình thị trường chứng khoán của Mỹ giảm mạnh với số lượng lớn, và với tốc độ chưa từng thấy từ khủng hoảng kể từ năm 2008. Chỉ số Dow Jones giảm 3.500 điểm hay còn gọi là 12% so với đỉnh cao kỷ lục trước đó chỉ 2 tuần vào hôm 13 tháng 2. Suốt 6 ngày giảm liên tiếp không ngừng nghỉ. Khác với thông lệ của thị trường có ngày phải có phản ứng bật lại. Theo lối nói của thị trường chứng khoán, hễ có chỉ số chứng khoán Tiêu biểu giảm 10% là thị trường bị xếp vào vùng tạm giảm. Nếu sự cố này tiếp tục đến 20%, thì thị trường sẽ đi vào vùng suy thoái, có tính trầm trọng hơn. Các dòng tin trên headline, trên các tờ báo và truyền thông cho biết khoảng 3.600 tỷ đô la đã bay mất theo dòng lây lan của virus corona. Được coi đã chính thức vào lãnh thổ Mỹ qua các tác nhân mang mầm cúm từ các vùng dịch ở Trung Quốc, hay Nam Hàn, hay ngay cả qua lây chéo, mặc dù chưa tìm ra nguyên nhân gốc gác của hai trường hợp bệnh nhân đã tử vong vừa qua tại Mỹ. Và chính phủ Mỹ và dân chúng thực sự mới bắt đầu lo ngại sau cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ảnh hưởng của cơn dịch này sẽ nhẹ nhàng ở Mỹ và còn ngăn chặn được, ông nói. Đây là hình ảnh tại Honolulu, Hawaii ở Mỹ. Ngày 28 tháng 2 năm 2020, người dân Mỹ xếp hàng chờ mua hàng tại Costco, Hawaii với mục đích dự trữ trong 14 ngày cho các rủi ro tiềm ẩn của dịch corona. Đối với thị trường, điều này nói lên phản ứng hoàn toàn rất khoát của các nhà đầu tư Mỹ và thế giới nhất định muốn bán nhanh để chạy khỏi, khỏi thị trường cuối cùng trên toàn cầu vì đã có phản ứng hơi chậm so với các thị trường châu Á sụt giảm từ vài tuần trước. Có lẽ dân chúng Mỹ phản ứng bán tín bán nghi với những lời tuyên bố chính trị của Tổng thống Mỹ Donald Trump có mục đích làm yên lòng đám đông. Nhưng họ có vẻ chú tâm hơn các lời cảnh cáo của giới chuyên môn về dịch nhiễm như lời bà Phó Giám đốc CDC ở Atlanta đã nói Vấn đề bây giờ không phải là dịch cúm liệu có đến Mỹ hay không mà là nó sẽ đến lúc nào và cường độ ra sao. Vì thế họ cũng đôn đáo đi tìm mua chữ khẩu trang phòng chống dù vài giới chuyên môn cũng lên tiếng cho rằng việc đeo mặt nạ không có hiệu quả lắm. Kết quả đầu tiên là đã khó tìm mua được dụng cụ đơn giản này ở nhiều thành phố khác nhau tại Mỹ. Ở vài nơi có phố tàu đông đúc, sinh hoạt phồn thịnh, các hiệu ăn và bán thực phẩm châu Á đã thưa thớt vắng khách hẳn so với những ngày thường. Để tiên đoán cơn suy thoái kinh tế sắp đến sẽ không còn phải là một nhà chuyên môn từng đoạt giải Nobel hay là một mô hình toán học nổi tiếng mà thường là thị trường chứng khoán vì nơi đó sẽ tập tập thoại chung toàn thể các tác nhân, tức là các cá nhân và các hãng trong một nền kinh tế thế giới. Vào câu hỏi tiếp được đặt ra, tác động của virus corona với nền kinh tế và chính trị Mỹ và Trung Quốc, cụ thể là cơ hội tái đắc cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump và vai trò của Chủ tịch Trung Quốc Tập Bình Bình sẽ ra sao trong thời gian tới. 
đây là hình ảnh ông Pover, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed. Mỗi khi kinh tế thế giới trao đảo thì đây là nhân vật có quyền lực và gây ảnh hưởng mạnh thứ hai chỉ sau Tổng thống Mỹ đối với thị trường chứng khoán toàn cầu. Lần này, thị trường giảm mạnh và nhanh như vậy, dù phần lớn do tác động châm tâm lý, lo sợ, suy thoái của kinh tế toàn cầu mà điểm kích động là dịch cúm làm tê liệt nền kinh tế Trung Quốc lớn thứ hai trên thế giới và nổi tiếng là công sửa, công xưởng sản xuất toàn cầu. Cho thấy đã có vết nứt mạnh trong kinh tế của Mỹ. Do có những lo ngại và các hãng sẽ mất nặng doanh thu do nguồn cung nhiều nguyên liệu vật liệu từ Trung Quốc sẽ bị chặn đứng hay chậm trễ. Cuối ngày thứ Sáu vừa qua, thị trường Dow Jones phục hồi được gần 600 điểm và đã mất trong nửa giờ cuối cùng nhờ tin tức từ tổ đại ốc là Ngân hàng Dự trữ Mỹ Fed có thể giảm lãi suất lần nữa trong kỳ học tháng 3 sắp tới để yểm trợ nền kinh tế của Mỹ. Tuy vậy, tác động đến thị trường chỉ có thể làm nhà đầu tư yên tâm trong ngắn hạn mà thôi. Tác dụng thật sự của Fed bây giờ tương đương tương đối sẽ giới hạn cho nền kinh tế của Mỹ và cả thế giới. Vấn đề bây giờ không phải là cần kích cầu, khuyến khích mặt cầu của kinh tế Mỹ vốn đã có khá sẵn, đầy đủ. Với chính sách giảm thuế và chi tiêu quốc phòng mạnh của chính phủ cũng như giới tiêu thụ sẵn sàng chi tiêu mạnh hơn. Lãi suất Mỹ vốn đang ở vùng trũng khá thấp. Sự giảm thêm nhỏ giọt từ 0,2,5% cho đến 0,5% của Fed không đủ làm các hãng tăng mạnh thêm các đầu tư để kích hoạt cầu bên ngoài. Và vấn đề lớn là khủng hoảng ở mặt cung do thiếu nguồn cung bắt đầu từ Trung Quốc. Câu hỏi không ai trả lời nổi lúc này là cân dịch sẽ cao dài thêm bao lâu, lúc nào thì Trung Quốc gượng dậy được. Đây là hình ảnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chấn an người dân rằng nước Mỹ vẫn đang kiểm soát tốt dịch bệnh. Thị trường phố Wall mấy ngày qua vẫn thuộc dốc không phanh. Nếu cơn khủng hoảng kéo dài, chứng khoán thua lỗ liên tiếp cho tới mất 20% hay hơn nữa, từ mức 12% như hôm nay. Suy thái kinh tế Mỹ và Trung Quốc cũng như toàn cầu có thể xảy ra năm nay hay năm tới, được định nghĩa bởi hai quý liên tiếp với tăng trưởng GDP âm. Riêng ở Mỹ, nếu chứng khoán suy sụp và nạn thất nghiệp và mất việc làm có thể xảy ra trong mùa tranh cử, thì thành tích kinh tế mạnh và câu khẩu hiệu sáo rỗng là làm cho nước Mỹ vĩ đại của ông Trump có thể bị sụp theo và ảnh hưởng đến triển vọng tái đắc cử, dù ông đang thắng thế ở mùa đồ bầu cử lúc này. Không cần suy diễn nhiều thêm cho Trung Quốc và cá nhân Chủ tịch Trung Quốc Tập Kinh Bình, triển vọng kinh tế rất u tối sau năm chống trả với thế cờ vây thương mại của Mỹ nay lại bị lồng thêm việc tê liệt do dịch cúm virus corona gây ra đối với Trung Quốc. Nhiều bình luận gia đã phân tích sự lung lay trong vai trò chính trị của Chủ tịch Tập Cận Bình và ngay cả cơ chế chính trị của Trung Quốc. Liên bang Xô Viết đã sụp đổ sau 70 năm, bắt đầu từ nguyên nhân kinh tế, liệu có đến lượt Trung Quốc cũng sau cùng khoảng thời gian dài đó hay không? Vai trò cơ xưởng sản xuất nguyên vật liệu của Trung Quốc nêu trên sẽ gây tác dụng thiệt hại lâu dài cho Mỹ và các nước khác, nhất là Việt Nam, với tình hình như hiện nay. Và tiếp tục câu hỏi, nhiều ý kiến nói rằng kinh tế Mỹ và thế giới phụ thuộc nhiều vào kinh tế Trung Quốc. Vậy Hoa Kỳ sẽ vượt qua giai đoạn này ra sao? Đây là hình ảnh dư luận trong nước đã bàn tán rằng ông Nguyễn Phú Trọng đã im hơi lặng tiếng kể từ khi dịch virus corona bùng phát từ Vũ Hán gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu và ngay cả tình hình kinh tế, chính trị và xã hội tại Việt Nam. Mỹ cần tìm các nguồn cung mới từ chính sản xuất nội địa hay các nước châu Á khác, kể cả Việt Nam, và sẽ cần thay đổi nền công nghệ, bớt đi phần công nghiêm, công nhân rẻ tiền, vẫn do Trung Quốc cung cấp và thay bằng công nghệ cũng như công nhân cấp cao hơn ở các nước châu Âu. Nhưng việc này sẽ mất nhiều thời giờ và đó là lý do suy thoái kinh tế của Mỹ có thể xảy ra trong 12 đến 18 tháng tới. Hỏi, theo đánh giá thì Việt Nam bị virus corona đánh vào kinh tế như thế nào? Trả lời, kinh tế Việt Nam bị dịch cúm đánh cả vào ba mặt. Thứ nhất, tác động trực tiếp lên dân chúng trong việc phòng bệnh như trường hợp của Trung Quốc làm tê liệt nền kinh tế và đời sống xã hội tại Việt Nam. 
Thứ hai, về mặt cầu, suy giảm kinh tế Trung Quốc sẽ ảnh hưởng nặng nề đến việc mua hàng của Việt Nam. Thí dụ điển hình nhất là việc đóng cửa biên giới đã chặn đứng việc xuất cảng nông sản. 3. Về mặt cung, Việt Nam đang bị khủng hoảng nặng nề về thiếu nguồn cung. Các nguyên vật liệu sản để sản xuất và xuất cảng đang thiếu và gần cạn. Và với Việt Nam thì những kêu gọi giảm phụ thuộc vào kinh tế Trung Quốc có khả thi hay không? Giả sử như Việt Nam muốn thì nên làm thế nào và phải làm trong bao lâu? Đây là một điều được đặt ra. Đây là hình ảnh bãi trung chuyển hàng hóa qua Trung Quốc ở cửa khẩu Quảng Ninh. Báo chí Việt Nam nói nông sản Việt Nam đối mặt khó khăn vì phía Trung Quốc gia hạn đóng cửa biên giới vì dịch cúm. Rất nhiều giới chuyên viên và bình luận ra coi đây là dịp may hiếm có để kinh tế Việt Nam có thể thoát chung. Có thể khả năng khả thi nếu bản thuần túy về phương diện chuyên môn hay kỹ thuật, nhưng điều cốt yếu lại về mặt chính trị, liệu các nhà lãnh đạo Việt Nam có sẵn sàng thoát chung hay không? Cách đây vài tuần, nhân câu chuyện đóng cửa tạm thời biên giới với Trung Quốc để phòng dịch bệnh, đã có những phát biểu chính thức là Việt Nam không thể đơn phương làm được chuyện này vì đã ký hiệp ước đòi hỏi sự chấp thuận của cả hai bên trong thời hạn tối thiểu phải được thông báo trước. Dư luận trong nước ngẩn ngơ không hiểu hiệp ước này được ký bởi ai và vào lúc nào. Và ngay cả câu hỏi là dù có muốn chăng nữa, phải có các nghiên cứu và dự án kỹ thuật trong việc sản xuất nội địa và tìm nguồn cung từ các nhà sản xuất từ các nước khác trong khu vực hay trên thế giới, cũng như việc áp dụng các phương pháp sản xuất mới và đào tạo nhân lực quan trọng ở nhiều cấp. Cũng chỉ đoán mò nếu nói chỉ mất 3-5 năm, nhưng thậm chí có thể còn hơn nữa. Nhưng điều đáng nói là Việt Nam cần tách bớt khỏi Trung Quốc ngay lúc này, không thuần túy chỉ là vì lý do kinh tế như một số đông mong muốn mà vì lý do chính trị. Triển vọng, không sáng sủa của kinh tế Trung Quốc như nêu trên, Việt Nam có lẽ mong mỏi sẽ độc lập hơn trong số vài nước theo chủ nghĩa xã hội còn lại trên thế giới. Và đứng trước một đại dịch nguy hiểm do virus corona gây ra, thì bất cứ nước nào cũng không tránh khỏi hệ lụy. Nhưng nghiêm trọng hơn khi ở Việt Nam, với nền kinh tế gần như phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc, đã bị kéo rất nhanh vào vòng xoáy của tai họa. Sự việc tồi tệ hơn nữa, khi thể chế độc tài Cộng sản ở Hà Nội lại giấu giếm thông tin bệnh dịch với người dân cả nước, giúp cho virus corona có cơ hội lây lan nhanh chóng hơn trong cộng đồng. Điều đó sẽ trở thành sát thủ, giết dần những người dân tại đất nước này. Rất cảm ơn các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo d ngày hôm nay thứ hai ngày mùng 2 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video cho nhiều người biết và bấm nút bình luận và theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo d Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên Đức, Trung Khoa.